普及科学与民主，跟着在教育。你蔡元培要是能借北大这块宝地改革重新，重振我中华民族，就有了依托和希望。波堂兄之所言，正是蔡元培，我之心志。好的，我这就去回复李彦宏，尽快。到北大走马上任，叶明兄且慢。这任要上，这谱也得摆。水不到渠难成，要想在北大这块是非之地干出一番事业，非得动一番心机不可呀。听波堂兄教我，我知道你在革新教育上有一套成熟的想法，但是要想实现你的志向，必须要林元洪。满足你开出的条件，经费充足，人才济济，权力下放。如果没有这三条，你的图纸就是设计的再好，也应了老北京的一句话：下档功夫。有波当兄给原培我运筹，北大校长，我当定。好。太好了，太好了，后生可畏，后生可畏啊！这胡适之一下发了八颗炮弹，颗颗命中旧文学的命门啊！白沙，赶紧赶牌！一九一七年一月一日正式刊出，新青年要给中国献上一份新年大礼。政府，你先别急，别急啊！咱不是说好了吗？第一期要发表胡适的八篇白话诗，你不能弄成他专刊吧？而且他现在没名，全中国没什么人知道他。啊，这万一要是不买账，咱可赔不起。哎呀，白话诗往后放，还是这篇文学改良厨艺有影响。哎，怎么变成改良了？不是革命吗？这一下分量可差了好多啊！这小子是不是怕了？哎呀，青年人有顾虑可以理解，改良就改良吧。这一篇我给他写一篇《编者案》，下一篇我来写《文学革命论》。对，新文化运动扛大旗的还得是你陈仲甫这样的名流，是之的后生。啊，打个冲锋就行了。孟总，嗯，这新青年越来越有影响力，这发行得跟得上啊。特别是学校和一些大城市，那要成为我们主要的阵地。我正要跟你商量一下招股的事呢。这北京啊，好多文化商人非常看好新青年，也非常看好你陈独秀，都想啊积极的投股。最近我们得去趟北京。好啊，我正想去看看呢。新文化运动，北京要是不动，叫什么运动啊？新青年。要是北京没人捧场，那算什么影响力啊？我看这事儿不能拖，下周啊，下周我们就动身啊！下周啊，下周，好，好，好，好。新青年，汉刚出版的《新青年》。新青年了，看刚出版的新青年喽！看刚刚出版的新青年，刚出版的新青年了，刚出版的新青年。你说说，两块八毛六。杂志我们已经晾干了，这个不用。嘿，你还不要？那这样行不行？算我买你十三本杂志。买行啊，小姐，给姐姐包上十三本杂志。这就对了嘛。其实啊，那天我在家跟我爸大吵了一架，我早上起来啊，家里一个人都没有了，没人叫我上学，我就迟到了，所以我那天啊心情特别不好，态度自然就不好了，所以一气之下把你们都轰出去了。你们别往心里……我们做错在先，不知道学校的规矩，还换了你一桶水。我们俩给你道个歉，你别往心里去啊
，你别往心里去。那我们都别往心里去，我们扯平了。扯平了。呃，那您的意思是让我和柳梅一起去美国？对呀、啊，哦，还有你弟弟。如果你同意的话，我就请吴志辉先生到教育部为你们申请名额。但是我们不能接受别人的资助。这个你误会了，我不是要资助你，我是要你给我帮一个忙。柳梅是我唯一的女儿，她现在年纪还小。独立生活的能力很差，如果他一个人漂洋过海去读书，我心里不放心的。可是，你们如果跟他一起去的话，互相之间会有一个照顾，这我就放心了呀。而且，就目前形势来看，去美国留学是最佳的选择。这个对你们，我觉得应该是件好事吧。不如，我有我自己的原则，您的这个好意我们不能接受。我亏得有你这个朋友想着我，要不然呢，我还回不了北京。杰明兄，为了迎接你，我特意准备了上好的女儿红，晚上咱们就一醉方休。景生，我们还是先谈正事吧，别待会儿喝醉了耽误正事。行，那就先议正事。杰明兄，黎元洪决心已下，请你入主北大。月薪六百大洋，你看，何时上任呢？据我所知呢，这京城学界盼杰明兄归来的热情空前高涨啊！您可别辜负了静生兄的这番好心呐！啊，昨天有人在北大百工厂放鞭炮，说是欢迎蔡校长。哎，实话实说啊，来之前我也权衡再三，也听取了多方的意见，今天能到北京来，心计不便自明。这些客套话我也不用多说了，就是，金生啊，如果黎大总统准了我的约法三章，那北京大学的校长我就去当了。老兄，请讲，哪约法三章？啊仲博啊，你还是听我的，啊，给你开一间套房。你跟人谈事儿不能太寒酸，不用摆谱
，就单间就行。来谈投资的都是文化人，不看重这个，能省就省点。二位小心啊，在这儿呢。不行，这天子脚下的人啊，都是讲究排场的，我可不能让你这个名冠中华的陈独秀丢了面子啊！伙计，哎，给我们开一间套房。哎，不用不用，听我的，就两个单间，讲什么排场啊？他要嫌我穷，我还不让他入股呢。孟族兄，这住不用讲究，吃一定要吃好。伙计，哎，您说这附近有什么好的涮羊肉的馆子吗？你向我们引荐一下。哎，有，这出了门就是。不过这时候都是力巴车夫的专场，您二位一看就是体面人。这样，您多走几步，北面不远呀、啊，就是东来顺。行，那咱就东来顺吧。啊，不用不用，就门口挺好，跟车夫一块涮，香。哎，里边请。各位来，科长，科长，哎来，科长。怎么用啊？哎，呦，你瞧瞧，你看，哎呀，这一瓶一加啊，井水不犯河水。井水不犯河水，我这这汤还是一锅汤啊？没错，就一锅汤。来吧来吧，坐坐坐坐坐，两盘羊肉，一盘毛肚，大白菜，冻豆腐，粉丝，糖蒜全上。你给瞧好吧啊！哎，这多热闹啊这啊！井水不犯河水，还是一锅汤，就是嘛。哎呦，先生，你们调料来了，来。哎，谢谢啊。哎哎哎哎，这老北京涮肉啊，这调料最是讲究啊，芝麻酱、酱豆腐啊、韭菜花，必不可少的，还有葱花、香菜和辣椒油，你得把它拌开。啊，这涮也有讲究，毛肚不能离开筷子，啊，就七八下就够了，啊，七七，你那个要不就就老了，吃不动了。这肉也是几片几片下，啊，汤清。你一会儿我也没用啊，我拉活去了啊。嗯，这样吧，走了。赶紧走啊！人家这才是老北京的吃法。你刚才说那个方法，都是被你们这些酸文人给改了样了。谁改的？还真是长了见识。嗯，哎，行。老板，老板有意思，可以了啊！哎，来，哎，走，哎，哎，好，来来，两位，两位，好，里面请，来来，这边这边，他们还没开始吃呢啊！好好，这边啊，哎呀，好嘞，哎，啊，金刚，政府先生，先生，哎呀，先生好，先生好，这么巧啊！哎，你们怎么在北京呢？上海一别之后，我们俩就来北京求学了，快坐下，坐下，啊啊，这不。刚刚考上北京大学，但是现在北大不收女学生，所以白兰在东郊民巷当家教，同时补习法语，以后准备去法国勤工俭学。今天啊，他刚领了薪水，我们俩就来这儿打打牙祭，没想到碰见先生您了，<笑>真够巧的。哎，你现在在北大呀？我正想有机会去北大看看呢，等有时间你带我去转转。好，好，先生，您不知道，您是我们现在北大的名人啊
，您办的那个新青年，很多老师跟学生都在读，太佩服您了。来，伙计，来把我们这隔板撤了吧，我们是一波的啊，好嘞，再上两盘羊肉。哎，尝尝尝。哎呀，一看就是一家人呐啊，串着串着串到一块去了。哎，慢吃啊。哎，好，来吧，来吃，共块。时起，您就是北。陈同说：“陈独秀来北京了，约他见面，像他约岗呢。他住哪儿？知道吗？我去问问。好，拜托。中佛，你听我说。哎，中佛，这一下子就赶来了十万的古今。中佛，太好了，十几万的古今呢。这回行了。”这回我们就可以大干一场了。看来我们新青年在北京很有影响力，市场潜力巨大。那没错啊！我现在相信你去年说的那句话。哪句话？你说，给你十年时间，你将国人的思想都为之改变。现在看来，用不上十年。<笑>不行，我们得摆桌酒席来敬贺一下。好，我去把金刚、南兰都叫来啊！快去！好。<笑>就像一粒子，发了一颗芽，莫干枝莫叶，开的什么花，结的什么子，我的什么
签名去。钟福兄，你怎么找到这儿了？我总能找到你呀、啊！快，先生，来来来，先生，屋里请。进进进，哎呀，哦，先生请坐。好，好，好，好，好。哎，你坐，你坐。快坐。哦，好的。钟福兄啊，我好像记得，我，吴瑶年长你几岁啊？我属兔哦，光绪己卯年生。我们一个属相啊，我是同治丁卯年生。你看，我是记得我要大你一轮呢。哎呀，你还记得十二年前我们在上海？一起参加暗杀团，试制炸弹的事情，怎么会不记得啊？炸弹没制成，险些送了命，我到现在还经常梦见。<笑>是是是是，当时啊，要没你那么一推啊，我今日岂能在你面前坐着？早就完蛋喽，郑福兄啊，你是我的救命恩人，我得好好谢谢你。哪里哪里，先生言重了。十二年前，我也就是你现在这个岁数。那个时候啊，无事不敢做，无话不敢讲，人呢也血性的很。可是现在老了，那棱角没了，冲劲呢、啊，也不如昔日。你不错哎，现如今你陈独秀在中国竖起了科学民主这两面大旗，给这个国家带来了什么？一股清新的空气，你的新青年我是期期都阅读，每看必有收益。先生若能为新青年辞稿，我定当感激不尽。这是分内的事儿，我理当效力。嗯，我今天来呢，是想请你帮忙啊。先生，请讲。我呢，于昨日啊。正式被任命为北京大学校长。你看看，伟人庄。恭贺先生。我想请你到北大，担任文科学长。助我一臂之力，助北大一臂之力，望钟福兄切莫推辞。科学吗？我在想。
蒙祖兄，签约的事情就拜托你了啊！我跟那些商人无话可说，去了也是惦记。不是什么意思啊？你不去了？哎，周鹏，大家可是冲你来的呀！签约这么大的事儿，你不去，我跟大家怎么解释？你就说我有重要约会嘛。再说也是事实，我要去陶然亭见钱元通。说你这个人哈，真是奇怪。这外边下着大雪啊，这么冷的天，你约人到陶然亭去干什么去啊？喝西北风去？哼，这你就不懂了。下大雪才浪漫嘛！啊，这就是读书人和卖书人的区别。苦中作乐，才是事的本质。这年头啊，阳春白雪，贺者盖寡啊。我断定，钱大公子不会买你的账了啊。我也敢断定。此时，钱玄同一定已经在路上了。哎，周峰，周峰，哎，别别别，周峰，不，你走了我怎么办？众虎兄，子谦，是你吗？久仰大名，如雷贯耳啊！今日总算是得失真言了。万物玄同，相忘于道。你我随天南地北，从未谋面，却深交已久啊！是啊，我可是新青年的忠实读者，也是你陈仲甫的铁杆支持者呀、啊！哎呀，德谦，你过谦了啊！怎么样，今日我约这雪中陶然亭相见，不觉得奇怪吧？雪中有陶然，要的就是一个雅字，怎么会怪呢？那不觉得冷吗？<笑>与仲甫兄相见，如沐春风，寒意全无。果然是同道中人。<笑>同道中人还有一位，我给你介绍，这位刘半农，文学翻译家，也是上海著名的鸳鸯蝴蝶派报人。哎呦，半农，我看过你翻译的很多欧洲小说，受益的很。与先生相比，半农不过就是泰山上的一抔土。<笑>这待在北京的人怎么都这么谦虚啊？仲<笑>兄，咱们平上说话。好，来，好好。这陶然亭啊，要说最有名的，当属江早撰写的《陶然吟》。嗯，据说他经常请这些文人墨客、同僚好友来此饮宴赋诗。果然是红尘中的清净世界呀，可惜今日无酒啊。众虎兄前来，岂能无酒？来人，上酒。哎呦！这酒可是花雕，没错，我老家的花雕，烫好了用棉被包裹着，黄包车送来。哎呀，德谦，半农。你们可真用心，感动感动，更待橘黄加韵熟，共君一醉，一陶然。好，今日有你，有雪，有花雕，有琴，有诗，有红梅，高山流水觅知音，果然雅致。来，来，咱先干一杯。怎么样？暖。来，范总，你不是在上海吗？怎么也到北京了？是赶时髦吗？<笑>北大搞改革，我是想过来应聘教书。哦，这北京对文化人就这么有吸引力吗？说来也怪啊，眼下这些文人骚客们，来了就不走，那是趋之若鹜啊。无论在这里。活得多贫穷？为什么？阳春白雪，夏里巴人，鱼龙混杂，包罗万象。嗯，机遇风险并存。来，来。哎。
，钟府兄，这新青年就像今天，这冬日里的一把火，点燃了振兴中华的希望之光。我们都是这把火炬的追随者。吴秀此次来京，就是要拜谒各位，相助新青年，把这把火烧得更旺盛。责无旁贷。这是郑虎兄，有没有考虑过把新青年搬到北京来？北京，新青年在北京能立足吗？当然，岂止是立足，立足北京，放眼全国，发扬光大。来，咱们今天不醉不归，好，来。蔡中长，蔡中长，嗯嗯，哦，我是蔡元培，真的是您啊！啊，您您您这是干什么？嗯，政府在休息，我在这儿等他。嘿呦，这怎么能行呢？怎么能够让您这样屈尊降贵呢？我叫他，我叫他。哎哎哎哎，钟府，别别别别，钟府，别不要叫醒他，让他多睡。哎，不行不行不行！哎哎，我看你这个人很面熟。蔡中长，鄙人汪孟邹。汪孟邹，我知道，安徽绩溪的秀才，亚东图书馆的经理。您那个书馆搞得很好。您过奖。哎呦呦，中国，钟美秀。哎呀呀！哎哎哎！中国，楼下有人。中国。抱歉，这名兄，昨日喝多。嗯，快屋里请。来来来。赶快进去，别受凉。哎呦，失礼失礼，别受凉，失礼啊，先生，您请坐，先生。你坐，你坐，我给您奉茶。你先坐着。嗯，你先聊，我去办点事儿。蔡总长，幸会啊，幸会。先生，您用茶。不用，我吃花生。
，猫咪来访，打扰你休息了。哪里哪里，我就是想告诉你，我和范元莲教育总长以及北大的同仁商议之后，认为你可以把新青年带到北大来办。与此同时，新青年还可以在北大实行教授同仁编辑。这样一来。新青年就可以把北大当做宣传赛先生、德先生绝佳的讲台呀、啊，以此来提倡和推广新文化运动。只是，这新青年进京一事，事关重大，涉及到方方面面，所以我不敢贸然答应。要不然，我给您推荐一位文科学长吧，肯定比我出色。但是这个文科学长，岂能是他人所承担得了的？非你莫属啊！仲甫，仲甫，哎，请进。哎呦，仲甫，你好，先生好。先生，来来，新刚，你都来了，来，快来见过蔡金明先生。哎呀，哦，蔡公，久仰久仰久仰。杰明,明先生好。大家好。嗯，这什么风把你吹来了？仲福兄，你能到北京来，真是太好了。听闻你已经到了北京，张世钊先生专门给我发了电报，让我一定要来请您到我们《甲银日刊》编辑部去看一看，给予指导。哎，他不请我，我也得自己去。甲银是我的老东家。哎，首长怎么没来啊？啊，首长是因为家里面临时来了客人，他等一会儿会直接赶到编辑部去的。好啊，那咱们现在就过去吧。哎，金明兄，呃，那。您是要不您跟我们一块儿过去啊？啊，不了，你忙，我下次再来。啊，好，好，好。啊，好。蔡先生，真是幸会，您。思量思量，我可是二顾茅庐了。这花生很好吃，您慢走。嗯，哎，先生，先生慢走。哎，你留步，我来。蔡先生走好。来，请进，请进。哎呀，仲甫兄，欢迎您参观。《甲银日刊》编辑部，这是邢岩先生的大手笔啊